Արդեր ներկայացնում ենք մեր այսօրվա հյուրին բիտեր Յան դեպյույ, բերկյացի լուսանը կարիչ և վավերագրող ռեժիսորով սկսել էի կարյերան գովազդային տեսահոլովակներ նկարահանելիս, նաև որպես լուսանը կարիչ սկսել է շահոնակում է իր գործունեությունը և դոգումենտալ վիլմի ժանրում իր առաջին գործն է լուսավորյալների երկիրը, որը ընգրկված է ինչպես գիտեք ոսկեցիրան պարատոնի խաղարկային վիլմերի ծանկում, բայց վիլմը արված իրականացված է երկու ժանդրերի, այսքն խաղարկայինի և տոկումենտալի ամենա եզրակըցին, Սահմանին, և նույն հաջողության վիլմը մարդնակ մենք կտել ենք ավելի շատ խաղարկային մաս վիլմում և ընդկրկել ենք ոչ թե վավերագրական այլ խաղարկային իմ, բայց դա վնավ էական չէ, որոտև վիլմը ինչպես ժամանակակից կինոյի տենդենցները հենց համակցում է Ինչպես նշեցի, նշեմ պարատոները, որ ինմ ասնակցել է դա Հոնկոնգի միջազգային կինո պարատոնը և ռոտերդամի, որտեղ անվանակ արդում նոմինացված է եղել լուսավորյալների երկիրը և ինչպես նշեցի դոգավիվը թելավի վավերագրական Եվ ամենա գլխավոր երևի մրցանակը դա սանդենս շատ հերինակավոր պարատոնի մրցանակն է, եթե չեմ սխան որպես ոպերատորական լավագույն աշխատանք, բայց ամեն դեպքում վիլմի թե ռեժիսորը, թե ոպերատորը նույն մարդն է, Հեժիսորը կպատմի, ավխանական թեմային է վերաբերվում և շատ մեծ համատեղ արտադրությունը բերգյայի, իրլանդյայի, նիդերլանդների, գերմանյայի և ավղանստանի միջև։ Եվ այժմ երևի երկու խոսքով հենց հեղինակը Um, yeah, commenting a bit. Mm -hmm. Okay. Um, so, um, <coughs> thanks for. Um, so, you can just like stop that. Yeah, please. Okay. Yeah, sure. Yeah. All right. So, uh, thanks a lot for being here. Um, it's uh, yeah. So, I think it's. Uh, so, what's your name again? Karen. Karen. As Karen told, uh, it's my first uh, feature film, uh, documentary feature. It's it's like a mix. Um, like Karen told, it's a hybrid uh, film. Actually, I'm not uh, a photographer. A lot of people are confusing this. Um, I did classical film studies fiction um, at the film school in Brussels in the Hits, and I graduated in 2006. Շաց նորակալություն որ այս տեղայք, ինչպես կարեն է ասաց, այս պիլմը եվ կեղարվեստական եվ ավերագրական պիլմի հատկանիշներ ունի, կարծես հիբրիդային պիլմ է։ Եվ իմ մասին պատմելով պետք է ասեմ, որ դրուսելի ր It was actually because right after I graduated from uh, the film school, I started to work as a photographer for different humanitarian organizations in Afghanistan, uh, but not having the idea to make a film. I just wanted to explore Afghanistan, to look for interesting stories, uh, while I was working as a photographer and traveling around and trying to know the culture, to understand the language, uh, and to understand what was going on on level of war and the conflict in general in Afghanistan. Afghanistan is a very important thing. I was traveling around so when I was traveling around in Afghanistan since uh, 2007 until 2009, this were the first years of preparation, while I was working for these humanitarian organizations, 
I was discovering how many kids in Afghanistan were trying to survive in the war uh, while they were dealing with scrap metal, explosives, weapon traffic, uh, the cultivation of opium uh, and lots of different things. But also I discovered how many of these Afghan kids had many dreams about the future of Afghanistan, about themselves, about how they saw themselves in the future about what was going to happen after the troops uh, of NATO and Americans are going to withdraw from Afghanistan. Եվ ինձ համար հետաքրի է ճամպորտուսներ ընթացքում, իդեպ ճամպորտուսներ հիմնականում եվ 2007-ից 9 թվականներն էին, ինձ հետաքրի կիրեր տեսներ, թե այս միջավայրում Ինչպես է ինա պրում և պատի դրանց ինչ երազանքներ ունեն։ So, um, also during that period when I was working for those humanitarian organizations and discovering all the stories of those kids, I was going the first time embedded with U.S. Army. And so I had a very clear idea how the NATO troops and U.S. Army was fighting with the Taliban beside the border of Afghanistan. So by the end of uh, 2008, I gathered actually lots of elements of, uh, in the first place, the story of those kids surviving the war, their dreams and also the war in Afghanistan. And by the end of 2008, I decided uh, to stop my work as uh, a level of photography for those humanitarian organizations and I decided to write actually scripts based on uh, all those elements that I found in Afghanistan. <laughs> Այդ նյութը մի կողմից վերաբերում էր նրանդը երեխաներ ինչպես են գորազեպում այդ պայմաններում և ինչպես է երազանքներ ունեն ու նյութ կողմից ընդհանուր պատերազմական դրությանը։ 2008 թվականին ես որոշեցի, որ հումանիտար շումարդ but from the very beginning, I knew that the film that I was going to make was going to be like a mix between fiction and documentary, because especially I wanted to tell the war and the reality of Afghanistan seen through the eyes of Afghan kids. And I wanted to tell especially their dreams and make a very poetic film, because it was for me very important to show also another image of Afghanistan that is not only related to the war and the negative side, but also a message of hope and a message of something positive which this, this country um, has in itself as well. But yes, I'm in a special detail. For so, in a way, Harnus, who are the kind of people who are going to be in the army, for what if Uzumay coach me to tell Afghanistan on what they have made, but also on other scenarios. I love Uzumay to tell the poetic form. Get it, good to know. So um, that's actually how we started the film. So um, do, yeah, I, I, I suppose that many of you saw the film already. So one of the stories, I think one of the main fictionalized stories or the dreams of the kids was, for example, the dream of Ghulam Nasir, who said, I want to become the king of Afghanistan after the Americans are going to withdraw from the country. And this is actually a kind of, you know, a fiction storyline mixed in the reality of Afghanistan and with, which binds all the elements together. Եվ կարծում են ձեզնի չարտերը տեսել են վիլմը, այդտեղ տեսնեք մի երազանքի մասին է պատմում գունամ նացիրի, որ ասում է, որ եվ որ ամերիկացիները հերանան Ավվանստանի, ձեր շուդարնամ Ավվանստանի թակավոր է. So maybe there are already some questions, or I should I tell some more things, so feel free. Կան, թե ուսում եք ավելի Եթե ընդհուր կտակ ես մի հատահարց տամ, ինվորմացիա կար համացանցում վիլմի դուրս գալուց հետո, որ վիլմի նկարահանումների ընթացքում թալիբների հարցակմանն է մի ընթարգվել նկարահանող խումբը, եվ եթե կայլյա պատ մեի կայտ մաս um you know the shooting of afghanistan uh, was i mean the film shoot in afghanistan was in the beginning 
thought that was going to be very easy. I mean, not easy, but with a small crew, small budget, and we're gonna come in and out and like shoot a film in like two years. I but finally, uh, we saw the difficulties in Afghanistan. We understood that uh, this country, not only because of the war, but was also a very complex society with a very complex culture. And in the first place, I needed to learn the language to communicate in a direct way with all the kids. And I knew from that point that this process would take much longer. So finally, uh, we ended up in Afghanistan eight years. Uh, this had also, also to do with the fact that we got attacked one time by Taliban uh, in 2013 when we started like the first main shoot with a Western crew. Uh, but the reason because we got attacked was because we were so big, uh, we had so much equipment, we were very visible, everybody knew our plans, where we were heading to. So we needed to change completely after 2013, the approach. So actually from 2014 on, I went back alone to Afghanistan and I started training Afghan people, uh, Afghan young graduated students from the film academy to become assistants for my film, to become camera assistants, sound assistants and many more to have like only around me Afghan people and by this way to be much more flexible and much more low profile. So actually from that moment on we started to be uh, with uh, the idea to have much more time in filming uh, with the same budget but with a constant changing crew, uh, which was actually coming from the areas where we were filming. So uh, we were changing people, we knew the local commanders, the local power structures, we knew the Taliban leaders, and it was in the first place a bigger challenge to understand what was going on and drink more tea with people, sit down, understand the situation before actually starting. And that was why from that moment on, everything went much slower, but much more secure. So, mm-hmm. yeah, I mean, like uh, sitting down, drink tea, try to understand what local people want, what local commanders want, what the other side want, because we were coming as foreigners, we wanted to make a film, but of course, everybody at the other side wanted to have something from us as well. So it was always playing that game like what do I give and what do they expect from me and how we find that balance. And this was like sometimes going to sit down, drink one day tea and drink uh, and shoot one day and then the day after drink another day tea and shoot another day. So it was like going very slowly but in a very effective way if you want. And this is actually how we almost completed 80% of the film shoot after 8 years. So I think like uh, if you look back to those 8 years, the biggest challenge in Afghanistan was how to make this film possible and how to look for the right way to produce this film. 
Եվ այդ ութ տարի տեղաց նկարահանման աշխատանքների մոտ 80 տոքոսը հենց այդպիսի աշխատանք էր, որ ու ամենամեծ մարտահրավեր է, այն էր ինչպես կարելի է, ինչպես է հնարավոր ման վիրմ ստեղծել ավվանստանում ու հ Uh, so, um, we shot this film entirely on film stock, so on uh, Super 60mm and 35mm film with film cameras. And the reason for that was because um, filming digitally was very complicated because we needed for filming digitally not only digital cameras but we needed to also have laptops, hard drives, many more batteries, mm -hmm. video assist and basically there was no electricity in Afghanistan on most locations where we were filming because we were always outside of the cities in the middle of the mountains. <laughs> Դվային ի դեպքում ոչ միայն տեսախասիքներ, այլև անարժտ է ունենար լապտոպներ, մարդկոսներ, հարդրակներ և այլ պարհականներ, որոնք չկային, որովհետև մենք սարերում նկարհանում ենք։ So, um, that's why we basically we had like one Ari uh, camera and we knew if the batteries are charged we can shoot like 10 rolls of film and this was like certain. Uh, for some other parts where it was like heavy, very heavy cold um, and even batteries were going uh, down uh, because of the cold, sometimes it was minus 25. We had a small Bolex camera with a spring uh, that everything was completely manual. Mm -hmm. uh, the first one was Ari camera. Ari camera, Atom, yeah, Ari. Okay, Yerku, Himnakan, Tesachtikin, Kostagotum, Arachina, Ari Tesachtikne. Ու եթե մենք մարդկոց ունենք, հիմնականում խնդիրը լուծվում էր այդ տեսախուցիքով։ Եկրորդը բոլեքս կամերա էր, որը տեսախուցիք էր, որը մենք ոգտագործում ենք շատ սարո պայմաններում, մինուս 25 պայմաններում և մինուս so um, sometimes if you see the film, there either look like smooth dolly shots or crane shots or sometimes, but it was like uh, we had to be very inventive as always, uh, like Afghan life, you know, everybody had to look for solutions always. So we use like cars, we use like horses, we use like many ways how to make movements with cameras with all the things that were available on the spot. <laughs> Սահուն անցումներ, բայց իրականում մենք ստիպած ենք շատ նորարարական լուծումներ գտնել, իշպես որ ապվանստանում հաճախ է պատահում, մաղթեք ստիպած են տարբեր կարգի լուծումներ գտնել, մենք գործացում էինք որինակ մեկենան Ակնետապնդումների հարցակումների արդյունքն է իվերջո ինչ-որ կարևոր ասելի, ինչ-որ էրական ասելի դուրս մնացել է, պիլ նվերշտական տարբերակում, թե այն ամեն ինչ պետք էր տեղասցնել տեղասցնել։ Um, during the attack, or right before the attack, we were filming in the Lapis Lazuli gemstone mine, which is a part which is still in the film. But um, right before the attack, in the community, there was a huge threat of uh, the local mullah and the local village leader, and he wanted to have us out. And during the Friday prayer, he announced like a jihad against us, and with his permission, everybody of the village uh, was allowed to kill us. So we, after this jihad, we just left as soon as possible. Իրականում խնդիրը այսպես եղա, որ մենք սկզում աշխատում ենք լազորիտի հանքերում, նկարահանումները կատարում ենք, ու հորոժամնականց այնպես եղա, որ տեղական մոլա մեր դեմ ելավ և ուրպատ աղոտքի ժամին նա հայտարարել, որ պետք է մեր տեմ ջիհատ դինի և դրայնց հետո բոլորոք ապես պուրտուվություն ունեցան մեզ պաների ու մեզ հայրացան։ So after the attack, no, during the attack, actually the rushes that we filmed uh, were saved by the camera assistant who put them like uh, in his backpack or something, he said, because it was his responsibility. So we had the main shots. But after the attack, when we came back one year later in Afghanistan, we shot additional shots in other locations, which were very similar to that location to fit everything together. 
About this attack, there is a very uh, detailed story in the making of of the film, which is made by my first assistant and w which tells basically everything behind the screens, why we were attacked, how it went, uh, and how we resulted actually in coming back in Afghanistan with a totally different way of working. I saw that man Martin Avili Mara Masen Karawak Imanal did me step man Martin film it for him Mara Chin assistant in Karahanel. I took Mara Masen the Karagar from an ice polar that get a yet and make it inch best of what I'm very dark on Afghanistan. I hope this answers your question. Եվ մի հարցր էլ եթե կարել է, ինքը հետագայում ինչ է մտարդի շահորնակել բավերանգրական կինոյի ժանդում, թե խաղարկային, ոտև այստեղ երկուսի տարերն է, շատ հեստակ ապկային է։ Because here we have characteristics of both feature and documentary, what do you plan in which direction to continue? Um, currently, I'm writing, um, I'm working on a book uh, which is written by uh, Joseph Boyden, it's a Canadian writer. Uh, who made uh, a story about two Indian brothers who came, who grew up in the woods in Canada and grew up uh, somewhere there as hunters. And then finally the First World War is starting in Belgium and they are sent to Belgium um, to fight in the First World War as snipers. And this is a story uh, which happened in reality, but I want to fictionalize it a bit. Uh, and I think my direction nowadays is going to be more going into fiction. But I want to add, add also that this story I found it back in reality in Ukraine, uh, in the war in East Ukraine. So now it's like um, we are writing out the story in a fiction context, but it's still like a puzzle how we want to continue filming it, maybe in fiction or mixed with documentary or completely documentary. But I feel that my, my more and more I want to go into direction of fiction. Իրականում ես հիմա աշխատում եմ Եոզեֆ Բոյդի կանադացի հեղինակի մի գրքի վրա, որը պատմում է երկու հնդկացի եղբայրների մասին, նրանք ծնվում եւ մեծանում են անտառներում որպես որսորդ, ու հետագայում նրանք դառնում են դիպուկահարներ, ու երբ որ պատերազմ է սկսում առաջին համաշխարհայինը, նրանք ուղարկում են Բելգիա, որպեսի որպես դիպուկահար այնտեղ աշխատ են, կրվեն, ու այս պատմությունը ես պատկերացնում եմ նկարահանել որպես իհարվեստական ֆիլմ բայց հիմա դրա զուգահեռներ կան ուկրաինա։ Դրա համար վստահ չեմ միտուց է ինչ որ չափով նաև ավերագրական լինի։ գնացել եք Աֆղանստան եւ երկար տարիներ աշխատել եք։ Մի լրացում կուզեն անել։ Ուզում եք մասնած գնելու թարգման եք իրեն։ Ռուս Բելարուս նշանավոր գրող Սվետարնայիցի վիճը Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր մի պատմություն է պատմել։ Ասում եմ Աֆղանստանի երեխային կոմպետ հյուրասիրեցի եւ նա վերանոր վերցրեց որն ասացի ինչո երեխան Ձերքոչի <gülüyor> մեր զավակները, մեր եղբայրները, մեր հարազատները եւ ամենացավոք թեման է դուք հերոսություն եք արել աստված պահի կարողանաք հանփերություն ունենալ այդ թեման որը հետեւ մարդկության դեմ ուղղված ամենամեծ ամենածանր ոտնձկություններից մեկն է ուրիշի հողոմատներ եւ ուրիշի երկիրը ոչնչացնը մտ ասելը որ բարիք են կանոն գեցե ապրեք Ես ուրիշ ասելի չունեմ, գեց եք տալու լուրջ թեմա է։ Եվ գրականության, եւ գեղարվեստական ֆիլմի, եթե գեղարվեստական են հետեւ հետ կարողանաք, որովհետեւ ամբողջ դոկումենտարիզմը դուք տեսել եք, պատահական չեն ուրացել, փիախանության ընթացքում դուք զրուցում եք, այսինքն այդ ընթացքում ինչև է բացվել է թեման ձեզ մոտ։ Ինչև է արկեղծացել է։ Ոկե, այնիշի, ոչինչ լավ, ոչ 
potential for your heroic attempts to approach such a complex issue as black and war because um, it is really hard and when people invade the country and they are very hard to, to tell the story about uh, my child who was deprived of his um, hand because of the mines etc. And she would like to thank you for all the work. Thank you very much. Thank you very much. Thank you Mm-hmm. The question is, uh, if you said that at the beginning uh, the crew was paralyzed, uh, could you say how many people approached you so like that? And the second question is about Golden Air Protection Festival. How did you learn about that? How did you decide <coughs> that? Uh, so your first question, um, um, it's, it's, uh, I have to say in this eight years uh, there was like a different approach. So when I came to prepare the film in Afghanistan, I was only surrounded with Afghan assistance, but we had only development money, so we, don't, we did not have a lot of money. So I was actually surrounded by basically lots of Afghan friends, which I made during the two first three years in Afghanistan. <laughs> Uh, but we learned very fast because the project was not uh, in a production stage yet uh, and we did not have all the right permissions from the Ministry of Culture and Afghan Film which has to give the permission to make a film possible in Afghanistan and we learned very fast that it was very complicated because lots of police commanders, uh, but even warlords or people who had the power thought we were spies, we were working for CIA, we were smugglers, we were working with Taliban, but not at all making a film. Uh, շատերը մեր հանդեպ կասկածներ ունեին, որովհետև եւ մենք աշխատում էինք, մտածում էինք, թե մենք ամերիկայի համար ենք աշխատում, թալիբների համար ենք աշխատում եւ ֆիլմ նկարահանելու համար անհրաժեշտ էր, որ նախարարությունը Աֆղանստանի ֆիլմ նկարելու թույլտվություն տալիս, դա դժվար էր ցանալ։ So when we came back in 2013 and started the first uh, shoot in Afghanistan, um, I wanted to have like a production behind me who was taking over all these bu- bureaucratic things like letters, uh, bribing people, uh, making deals with local people and with uh, the, the people in power to make this film possible because it was giving me too many headaches and that was the reason why we came with a bigger European crew and lots of Afghan assistants who could take this task for me. Uh, so at that time in 2013 when we got attacked we were like uh, four Europeans uh, and around like eight Afghan assistants. So then, when after the attack, I came back. Uh, as I said, I trained Afghans, and my key crew was very small. We were only like three, four people. But for each location where we were filming, where we were adding new people, we, we understood the new security situation. So finally, we were around ten people, I think. In some places in Afghanistan, even in 2014, uh, I was only working with Afghans, but sometimes it was a really big amount of Afghan assistance, but not only technical assistance, but mainly people who were dealing with animals, who were guiding the caravans, the horses, the camels, we were preparing food, even sometimes we were hiring almost an entire village also the woman, for example, to prepare food for us, to uh, prepare food for the animals, to cook for us. So sometimes it was up to 30, 40 people. 
օրինակ անհրաժեշտ է լինում վարձել ապանել ովքեր կշատեն կենթանի հետ օրինակ քարավանները կողորդային եւ այլն մի անգամ անհրաժեշտ եղա որ մի ամբողջ գյուղ գյուղի ֆինանսավոր ենք որտիսի տարբեր աշխատանքներ տանեն ներառյալ նոմ կազմակերպել եւ այլն so your second question about how i came in touch with golden apricots um i have a very good friend i think you know him uh, fardan hofamsian uh, who made a film is uh, a story of people in war and peace uh, we are very close friends and uh, since many years and um, fardan you know i came back many times to yerevan to discuss about new projects and uh, and he's also very familiar with the festival so Uh, that's why I came in touch with Sizam and and uh, other people from Golden Apricot and you know how the film got here. Եվ այն ձեր երկրորդ հարցը թե ինչպես ես իմացավ ովքեր սիրեն գնում փորատոնի մասին, ես մի լավ ընկերնեմ Վարդան Հովանեսյանը, որը պատերազմի ու խաղողության հետ կապված ֆիլմ է նկարահանել։ Նրա հետ հաճախ զրուցել են, հաճախ եկել են Երևան, տարբեր նախագծերի հետ կապված, ու նրա միջոցով են խոսել Նարսուզանի ու Հելոթե։ Thank you. Someone else? Is <laughs> what <laughs> Uh, I think you know Valdan is preparing maybe new project in Nakhono Karabakh but I think in the future we're going to collaborate together on some other projects from Bars Media um but I think his film is a very very interesting film so it inspired me a lot and and that's also one of the reasons how we came in touch with each other and became very close friends Vatana Ashatave Arabarian Hakamartan het kapats Belisa men Bars Media het kapats eli hamogotsnenalu Այս ինչ հարկած այնք այդ մի այդ մուտի մանրադառնալու եւ արքանի այդ աշխատանքում հարցիս պատասխան ինձ համար ասած չէ Are you going to film something about Nagorno Karabakh or Uh, I think myself personally uh, not because I think Fardan is is much more aware about the situation in in Nagorno Karabakh and it's it's like um it's really his topic but uh, I would be very happy if he can collaborate in one of his films also maybe about Nakhon Karabakh but I think me as a Belgian uh, it's it's very difficult to you know dive into the context of what's going on Nakhon Karabakh and I think Vardan is the the person in the first place to tell the stories in a very uh, yeah from his perspective and I think it's much more true or much more related to the topic than myself չեմ կարծում թե անձամ ես նկարահանեմ որովհետև այստեղ կոնտեքստի մեջ մտնելու այդ ամեն ինչը հասկանալու խնդիր կա որին նա շատ ավելի ծանոթ է հորիզոնը կարծում եմ ես որպես բելգիացի դա դժվարությամբ կարող եմ անել Thank you